Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel M. Ahmed Study Circle. Today we are going to learn chapter After the Storm by William Wordsworth. And this is an extract from Resolution and Independence by William Wordsworth. So this chapter is for class 6 CBSC from Gulmoha English Book. So let's begin. First of all, uh, we would like to have some information about the author who is uh, William Wordsworth. So William Wordsworth loved nature and has written many poems describing the beauty and bounty of the nature. William Wordsworth को ना nature बहुत पसंद है, वो उनको प्राकृति से बहुत प्रेम है और उन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी हैं जो कि प्राकृति का वर्णन, प्राकृति की सुंदरता का वर्णन करती है। Here he describes one of the nature's moods और यहाँ पर भी वो एक nature के mood को describe कर रहे हैं, प्रकृति के mood को, प्रकृति के मिजाज को describe describe कर रहे हैं। The joy felt by birds and animals the morning after a stormy night कि एक तूफान भरी रात जब गुजर जाती है एक तूफान भरी रात जब बीत जाती है तो उसके अगले दिन का जो मॉर्निंग होता है तो उस अगले दिन मॉर्निंग में जो बर्ड्स हैं और जो एनिमल्स हैं उस उस सुबह को कैसे एंजॉय करते हैं उस नए मॉर्निंग को कैसे एंजॉय करते हैं इसके बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं इस चैप्टर में जिसका नाम है आफ्टर दी स्टॉम so what I'm going to do is that I'm going to recite this poem line by line and I will explain this in Hindi. So let's start. And before we start, I would like to um, ask you a favor that uh, if you find this video, uh, video beneficial, if you video aapko acha lagta ho, then please like. Aap like nahi karte aap log. Or agar channel aapne subscribe nahi kiya hai, if you're watching the first time my channel, then please go to the uh, go and hit the subscribe button so let's start there was a roaring in the wind all night there was a roaring in the wind all night puri raat puri raat hawa kya rahi puri raat hawa mein ek roar tha ek garaj tha matlab puri raat hawa jor jor se behti rahi the rain came heavily and fell in floods bahut zor dar barish hui बहुत जोरदार बारिश हुई और बाढ़ भी आ गई देखो जो पोइट्री होता है ना इसका मीनिंग आपको खुद से निकालना होता है बहुत छोटे छोटे लाइंस होते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत लंबे होते हैं तो पूरी रात बहुत जोरों से हवा चली और इतनी बारिश हुई कि बाढ़ भी आ गई बट नाउ द सन इज राइजिंग काम एंड ब्राइट लेकिन अभी सूरज चमक रहा था सूरज निकल रहा था मतलब काम एंड ब्राइज काम एंड ब्राइट मतलब सूरज अपनी शांति से अपनी तेज से निकल रहा था और सूरज चमक रहा था द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड्स और जंगल में जंगल में चिड़ियाएं क्या कर रही थी चहचहा रही थी चिड़ियाएं गा रही थी जो बर्ड्स थे ना वो जंगल में गा रहे थे डिस्टेंट वुड्स में घने जंगल होते हैं ओवर इज ऑन स्वीट वॉइस द एस्टॉक डॉब रूट्स और इन चहचहाती इन गाती चिड़ियों के स्वीट वॉइस के ऊपर स्टॉक डब्स अपने अंडे से रही थी अब देखो स्टॉक डब्स मतलब बहुत अलग अलग तरह की जो बर्ड्स होते हैं हमारे फॉरेस्ट में हमारे जंगल में उनको हम बताते हैं स्टॉक डब से और ब्रूड्स मीन्स होता है अंडे को सेना तो चिड़ियाएं गा रही थी कुछ चिड़ियाएं अपनी कुछ बर्ड्स अपनी अंडे से रही थी द जे मेक्स एंसर्स एज द मैग पी चैटर्स अब देखो जे और मैग पी ये भी बर्ड्स के नेम्स हैं है ना तो जब जे आंसर कर रहा था जब मैग जब मैगपी क्या कर रहा था चैटर जब मैगपी चहचहा रहे थे तो जे उनका आंसर कर रहे थे वो भी चहचहा रहे थे जब एक चिड़िया चहचहा रहा था तो दूसरी चिड़ियाएं भी चहचहा रही थी एंड ऑल द एयर इज फिल्ड विद प्लीज एंड नॉइज एंड नॉइज ऑफ वाटर्स अब देखो वाटर्स यहाँ पर यूज़ किया गया है जनरली आपके टीचर ने बताया होगा कि वाटर का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं वाटर क्या है एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते और आपके टीचर ने बिल्कुल सही बताया है आपको लेकिन यहाँ पर फिर वाटर्स क्यों बनाया गया यहाँ पर प्लूरल क्यों बनाया गया है तो यहाँ पर इस वाटर्स का मतलब होगा पानी नहीं डिफरेंट वाटर बॉडीज मतलब अलग अलग तरह के वाटर वाटर सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल फाउंटेन्स लेक्स 
पॉन्ड्स रिवर्स इन सारे चीज़ों को नदियों झरनों झीलों तालाबों इन सब को क्या कहा जाता है वाटर बॉडीज़ कहा जाता है तो पानी के बहाव का जो होता है ना साउंड जब देखते हो कि पानी जब बहता है तो उसकी एक सरसराहट की आवाज़ आती है तो उस सरसराहट की आवाज़ से वहाँ का वहाँ के हवाओं में ये सरसराहट की आवाज़ एकदम भरी हुई थी द ओ एंड ऑल द एयर इज़ फील्ड पूरा हवा भरा हुआ था मतलब विद द प्लीजेंट साउंड मतलब खुशनुमा मतलब प्लीजेंट मतलब क्या होता है प्लीजेंट मीन्स होता है आनंददायक साउंड से भरा हुआ था पानी के बहने के साउंड से एकदम माहौल वहाँ का क्या था बहुत ही प्लीजेंट था ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स और वो सारी चीज़ें मतलब वो सारे एनिमल्स जिनको धूप पसंद थे जिनको सनलाइट पसंद थे वे सारे अपने अपने केब से अपने घोंसलों से अपने रहने के जगह से अपने इन्हेबिटेंट से बाहर निकले हुए थे द स्काई रिजॉइस इन द मॉर्निंग्स बर्थ और इस नई सुबह और इस नई सुबह के होने से आकाश क्या कर रहा था खुशियाँ मना रहा था आनंदित हो रहा था द ग्रास इज़ ब्राइट विद द रेन ड्रॉप्स ऑन द मूर्स और जो ग्रासेस थे वो वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से जब उस पर सनलाइट पड़ रहे थे तो वो क्या कर रहे थे चमक रहे थे ब्राइट कर रहे थे आपने देखा होगा मॉर्निंग में जब आप जॉगिंग पे जाते होंगे तो जब वाटर ड्रॉपलेट्स घासों पे पड़ी होती हैं और जब थोड़ा सा भी सनलाइट उस पर पड़ता है तो एकदम मोती की तरह पर्ल्स की तरह वो चमकते हैं द हेयर इज़ रनिंग रेसेज इन हर मर्थ मर्थ मीन्स होता है अपनी खुशी अपनी मस्ती में और हेयर मीन्स होता है खरगोश तो जो खरगोश था वो अपनी मस्ती में दौड़ रहा था मतलब रनिंग रेसेस दौड़ लगा रहा था अपनी मस्ती में खेल रहा था एंड विद हर फीट सी फ्रॉम द प्लेसी अर्थ रेज इज अ मिस्ट दैट ग्लिटरिंग इन द सन और वो अपने पैरों से जब वो दौड़ रहा था वो खरगोश तो अपने पैरों से भीगे हुए मिट्टी से क्या कर रहा था रेज इज अ मिस्ट मतलब कोहरे के कन को उड़ा रहा था मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स को ऊपर की तरफ उड़ा रहा था जब देखते हो कि अब ग्राउंड जब भीगा होता है उस पर पानी जमा हुआ होता है अगर आप उस पर रनिंग करोगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में आ, उड़ते हैं और वो सनलाइट की वजह से क्या करने लगते हैं चमकने लगते हैं तो क्या कर रहा राइज इज अ मिस दैट ग्लिटरिंग इन द सन जो कि सन में जो कि धूप में चमक रहा था वो वाटर ड्रॉपलेट्स सन्स सॉरी रनस वेदर ऑल द वे रन्स विद हर ऑल द वे वेर एवर सी दथ रन अब देखो दथ ये ओल्ड इंग्लिश है इसको अब हम लोग डज पढ़ते हैं है ना रन्स विद रन्स विद हर ऑल द वे वेर सी डज रन और जहाँ मर्जी हो रहा था वो क्या कर रही थी दौड़ रही थी कौन वो खरगोश तो यहाँ पर ये पोम ख़त्म हो जाता है ये बहुत ही छोटा सा बहुत ही मुख्तर सा पोम था अब देख सकते हो After the storm by William Wordsworth. अच्छा इस पोम के जो इस पोम का जो समरी है मैं पहले ही ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ इसका तो आप यहाँ से एक्सप्लेशन देख लो और आपको समरी के लिए जाना होगा और मैंने उसको आफ्टर दी स्टॉम समरी ब्रैकेट करके बाई विलियम वर्ड्स वर्थ मैंने एक छोटा सा वीडियो बस वन मिनट या वन एंड हाफ मिनट का वीडियो होगा आप देखकर वहाँ पे अपने नोटबुक में उसे लिख सकते हैं सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इन द नेक्स्ट न्यू चैप्टर टिल देन टेक केयर बाय बाय